a phase conjugate dialectric crystal. Abbiamo creato un cristallo dielettrico coniugato in fase. We took the frequencies you're about to hear. Abbiamo preso le frequenze che sta, state per sentire. And we froze the molecules in this capacitor. E abbiamo uh, congelato le frequenze in questo condensatore. Congelato, yes. Uh, using piezoelectrics. Usando la piezoelettricità. And we produced a capacitor that's very implosive. E abbiamo prodotto un condensatore molto implosivo. It's It feels like these. Maybe some of you haven't played with this. Yeah. We're going to do an experiment with these in a little while. But for now, maybe you just want to try feeling this, or you can try feeling this. See if you feel something. Some people feel a little bit of cool wind, a little negative ion breeze. Alcuni sentono un venticello fresco, tipo un vento di ioni negativi. So, formicolio. by putting these capacitors inside, we made it even more powerful. Quindi mettendo questi condensatori all'interno, l'abbiamo reso ancora più potente. And just to show you, tenere la distanza dalle orecchie, un po', fai, fai così. Per mostrarvi, when, when we placed those capacitors, quando abbiamo messo quei condensatori, we have here, li vedete? È quelli di lato alla bottiglia. Inside this bottle, we have uh, a yeast that's fermenting. Allora, dentro questa uh, bottiglia abbiamo dei lieviti che stanno fermentando. And this is a, a dramatic proof of the rate of fermentation What happens when we apply the capacitor? Qui c'è proprio la dimostrazione di cosa succede a livello di fermentazione quando applichiamo il condensatore. So this is the, the rate of fermentation with no capacitor applied. Allora, questa è la rosso fermentazione senza l'applicazione del condensatore. And this is actually the inverse of the rate. This is the rate of consumation of the food, which was basically a sugar. So the rate at which the yeast consumes soon sugar went from here to here and the only thing we did was put a capacitor around the container. Ecco, questa è la velocità con cui il lievito ha consumato gli zuccheri, quello che vedete dopo, il blu e il verde, nel momento in cui hanno messo il condensatore intorno alla bottiglia. In other words, we could, and we did many times, we accelerate fermentation rate 40 or 50 percent by just applying zero power input capacitor, just like To his head. Esatto, noi abbiamo semplicemente applicando un condensatore a potenza zero abbiamo aumentato del 40-50% la fermentazione. Raccontaci cosa senti. What did you feel when you tried this? Cosa senti quando provi a fare quello? Però per questo sembra essere un attacco, come se fossi. It feels like I'm in, in, in cotton balls. <laughs> now try this now. Um, you move them in very slowly right to here. Avvicinale molto lentamente, parte un po' da lontano e avvicino. And then slowly move it away, that's it. Ecco così. Now this is a phonon pump wave. Your face. Questa è un'onda pompante fonone. What do you feel? Huh? Cosa senti? Senti qualcosa di comprime. Something compressing. <laughs> And does it feel like um, a little flame? Sembra una piccola fiamma oppure no? Are you igniting a fire? Stai accendendo una fiamma? So this is one of our examples right here. Questo è uno dei nostri esempi. So this, we're using capacitance now. This is conjugate dielectric capacitance. Stiamo, usiamo la capacitanza. Questa è capacitanza dielettrica coniugata in fase. You know, the TM meditators, they do it under a gold dome. Sapete quelli che fanno meditazione trascendentale, lo fanno sotto una cupola eh, rivestita in oro. You know, the Muslims, they do it under a gold dome. Anche i musulmani praticano sotto una cupola. You know the what the White House they do it under a gold dome. Orville, thank you. Yes. So why do they do it under a gold dome? 
Perché lo fanno con la cupola dorata? Because concentrating charge is concentrating. Perché concentrare la carica è concentrazione. Yeah, in fact, Orville is being uh, built according to a vision, no? That well, somebody yeah. has. The Macho Man Deer is actually in the geometry of a virus. In heaven. <laughs> and, and it's actually the, the helical screw that embeds in the. C'è un è come un abitamento elicoidale che lo fa inserire nella terra. Which is the meaning of cathedral, you see, ex catheter, access to the blood magnetic field. Che è il significato della parola cattedrale, ex catheter, vuol dire avere accesso al flusso sanguigno della terra. It was very cathartic for a two thousand. Questi nuovi sono andati per riposare o sono per viverci? So, but the, these places are uh, built in order to do something like uh, inside specific or to live in those places. Well, traditionally, actually, sacred space was some place you would never live in, in indigenous. Nello spazio sacro non si è mai vissuto. In tutte le tradizioni indigene non si vive nello spazio. And it makes sense because they are they're metabolic accelerators, which are good for focus but not good for sleep, for example. Perché ha un senso, perché sono degli acceleratori del metabolismo questi posti, perché te lo dimostra la circolazione dei segni, quindi non va bene ad abbinarci dentro e anche ad abbinarci dentro. Yeah, and, and e dovremmo anche dire, mentre discutiamo, parliamo di questo, che you know, sacred space in African architecture was, che lo spazio sacro nell'architettura africana era, was Here's the village, here's the house of the shaman, here's the altar of the shaman. It's fractal inside like the outside. Come vedete qui c'è il villaggio intorno, poi c'è la casa dello sciamano lì, poi c'è l'altare nella casa dello sciamano ed è frattale, l'interno è uguale all'esterno. Inside is like the outside, exactly. And so what that did is that imploded the capacitance here. Cosa ha fatto? Faceva lì, questa struttura fa implodere la capacitanza in quel punto dell'altare. Remember, this was all biologic material. Ricordate che questo è tutto materiale biologico. If they had used aluminum and steel like modern cities, this would be deader than hell. Se eh, avessero usato alluminio e eh, acciaio come usa la moderna architettura, qui l'atmosfera sarebbe morta. Yeah. So the, the, the living capacitance creates sacred space. Quindi la capacitanza viva è quella che crea lo spazio sacro. And the shaman will tell you, you don't live in the altar. <laughs> e la, lo sciamano vi dice, non vivete dove c'è l'altare. And so what Korotkov did? Quello che il professor Korotkov ha fatto. This is me replicating it. E qui sono io che replico il suo esperimento, la sua le sue misurazioni. He followed the Kogi to the place where they make phone calls to ancestors. Lui è andato in Sud America e dai Kogi e è andato proprio dove questi qua si connettono con i loro antenati. And indeed he found that The place where you can make phone calls to ancestors of it, there's a lady who makes phone calls to ancestors, just join us here. E, e ha scoperto che il punto in cui si fanno le telefonate agli antenati, dove si parla di antenati, che è anche un lavoro che fa quella signora che è appena entrata e si è unita a noi. <laughs> and, and, and indeed, uh, he showed that the traditional places the Kogi Shaman go to their sacred space where they can communicate with the ancestors always was a place where the air was measurably fractal. Ha fatto ha dimostrato misurando che il posto in cui i sciamani andavano a telefonare agli antenati eh, aveva un'aria che era frattale. And what the, how that's measured? Come si misura? Very simple. Molto semplice. This is the GDV, the gas discharge visualization. It's a calibrated curling. Allora, questa, sì, questo strumento si chiama il GDV, eh, la visualizzazione della scarica gassosa che è uno strumento che è una versione della fotografia Kirlian. And all it's showing us, it's saying that in the sacred space, like sacred trees or sacred building where the air is very alive, e ci dice, ci mostra che in uno spazio sacro do, dove c'è un albero sacro o dove l'aria è particolarmente buona, in those places, if you have a high voltage spark, the aura is well distributed. A spark has some place to go. Se si applica una scintilla ad alto voltaggio, l'aura che viene propagata è molto ben distribuita, nel senso che quella scintilla di voltaggio ha un posto dove distribuirsi, dove andare. 
perfected distribution of charge defines the divine. La perfetta distribuzione di carica è ciò che definisce il divino. The same. Il sacro. Fractal area. L'area frattale in questo caso. Distribution of charge is invited. Cioè, la, la distribuzione di carica viene invitata. This means if you go here to die, your aura has some place to go. Vuol dire che se doveste andare lì per morire, la vostra aura ha un posto in cui andare. However, the opposite of this. L'opposto di tutto ciò. This is a bad corner of a bad metal building in a bad spot that feels bad. <laughs> Questo è un pessimo angolo di un edificio pessimo di metallo dove l'aria è pessima. <laughs> this is like, you know, moving into a, a small steel box and trying to go to sleep in a corner. It's going to feel like hell, right? Questo è come entrare in una scatola di metallo e cercare di andare a dormire in un angolo. Your aura is trapped. La vostra aura è intrappolata. Bad place for birth or death. È un pessimo posto dove nascere e morire. Bad place for dreaming. Un pessimo posto per sognare. The definition of evil feng shui. È la definizione del feng shui eh, perverso. So here we measure the capacitance of the air there. Quindi qua abbiamo misurato la capacitanza dell'aria. And sure enough, what we find e che cos'è che abbiamo scoperto? A spark is trapped. La scintilla di voltaggio è intrappolata. No place for distribution of charge. Non c'è nessun posto dove può distribuire la sua carica. You're not going to be able to dream there. Qui non si può sognare. So, this is the point we're making about creating living architecture by creating fractal capacity. Yeah. E quello è il punto che noi stiamo cercando di fare quando diciamo di fare un'architettura viva eh, creando della uh, capacitanza frattale. This was an introduction to our course on the physics of life force in architecture. E questo era appunto l'introduzione del corso sulla forza vitale nell'architettura. Just so we have the background system. This is actually Professor Korotkov following Cody to measure the Qui è il professor Korotkov che segue i copi e fa la misurazione dell'aria. This is the original use of the GDB, his device. Questo è l'uso originario del GDB, del, del, della sua strumentazione Kirlian. Ten fingertips and... I dieci polpastrelli delle dita. And where your fingers are distributing charge well, your aura, it's a map to the health of the glands and the organs. Ecco, e quindi come l'aura si distribuisce intorno al polpastrello di ogni eh, dito vi, vi dice la salute a livello ghiandolare, a livello di organi dell'intero corpo. So, the computer can extrapolate from your fingertips and make a map of your whole aura. Quindi dalle dita, dai polpastrelli delle dita, poi il computer fa l'estrapolazione della proiezione aurica e vi dà quella dell'intero corpo. This person has a hole in their aura here. Vedete che questa persona ha un buco nell'aura qui. In this case they know where it came from. This person had been sitting in front of the old-fashioned type computer screen, the, CI, the CRT, and it did burn a hole in their aura. In questo caso sanno il motivo. Eh, questa è l'influenza del stare seduti davanti ai computer, quelli del tubo cattolico di vecchio modello, che bruciano l'aura, che fanno dei buchi nell'aura. The classic application for the GDB is to advise your teenagers about using drugs carefully, you show them the holes in their aura. Questa è un'altra delle applicazioni è per mostrare eh, ai vostri adolescenti, eh, per, per insegnare a non usare troppe droghe, gli fate vedere quali buchi vi fanno nell'aura, l'utilizzo di droghe che buchi vi fanno nell'aura. The holes in the aura are astral hygiene, right? E, I buchi nell'aura si correlano poi alla questione dell'igiene astrale. The point to be made here is that the aura is a flame, literally, it's a plasma flame. And if it's coherent, then you take something at death. Ecco, il punto da fare qui è che la vostra aura è una fiamma. E questa fiamma ha a che fare con la coerenza che portate attraverso la morte. So, our next experiment we're going to do right now is look at which harmonics make you and your flame centripetal. And that's what holds the aura together. Ecco, la, il prossimo esperimento è di vedere quali frequenze rendono la vostra aura centripeta, che è praticamente quello che tiene insieme l'aura stessa. So what I'm going to play for you now is the harmonic recipes, the music of bliss we use to make those capacitors. 
Quello che adesso vi faccio sentire è, sono le armoniche di beatitudine, la musica della beatitudine che abbiamo utilizzato per fare quei condensatori. And I, I must say. Now this is the first time I've done this experiment. This is the prima volta che faccio questo esperimento. Gianfranco is our Gianfranco from Rome. Um, I want you to have the uh, experiment of these overtones, but it looks like I may need a minute here. Magari ci vuole un minuto, do you want to have a... ci vuole un minuto per tirar fuori le overtones? Yes, give me five, if you want to do a pause there, just give me five here. Cinque minuti di pausa.